হ্যালো ডিয়ার জব এক্সপিরিয়েন্স তপমন স্টাডি সেন্টার থেকে আমি রিমা ম্যাম বলছি দেখো আমি আজকে তোমাদের সামনে যে জব ভ্যাকান্সির ভিডিওটা করতে চলেছি এটা হচ্ছে স্টাফ সিলেকশন কমিশন কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল ঠিক আছে দু নতুন বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে তো সেই বিজ্ঞপ্তিটা সম্পর্কেই তোমাদেরকে ডিটেলসে যেগুলো যেগুলো বেরিয়েছে এই নোটিফিকেশান নোটিফিকেশানটা যা যা আছে কমপ্লিট ডিটেলস একটা তোমাদের সামনে তুলে ধরছি তো চলো মানে আমি দেখাচ্ছি প্রথমে আমি চলে আসছি যে এই যে ধরো এসএসসি যে কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল দু হাজার পঁচিশের যে ভ্যাকান্সিটা বেরিয়েছে তার প্রথম যে ইনিশিয়াল যেগুলো যে ডেটসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট যে কবে থেকে ফর্ম ফিল শুরু হচ্ছে নাইন্থ জুন থেকে ফর্ম ফিল শুরু হয়ে গেছে ফর্ম ফিল আপটা চলবে ফোর্থ জুলাই অবধি ওকে আর ফর্ম ফিল আপটা লাস্ট ডেট কিন্তু ফোর্থ জুলাই ফোর্থ জুলাই রাত্রি এগারোটা লাস্ট ডেট ফর মেকিং অনলাইন ফি পেমেন্ট ফিফথ জুলাই এগারোটা ওকে আর উইন্ডো অফ অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম কারেকশান কারেকশান করতে পারবে নাইন জুলাই থেকে ইলেভেন জুলাই পর্যন্ত আচ্ছা এবার দেখো এবার এই পরীক্ষাটা দুটো স্টেজে হবে টায়ার ওয়ান টায়ার টু টায়ার ওয়ান যেটা কম্পিউটার সিবিটি বেস্ট কম্পিউটার বেস্ট টেস্ট হবে সিবিটি সেটা তেরোই অগাস্ট থেকে তিরিশে অগাস্ট ডেট দিয়ে দিয়েছে তেরোই অগাস্ট থেকে তিরিশে অগাস্ট এই ডেটের মধ্যে হবে এবং টায়ার টু এক্সাম যেটা হবে সেটাও সিবিটি বেস্ট সেটাও হবে তোমার সেটা হবে ডিসেম্বরে ওকে আর যদি তোমাদের কোনো ফর্ম ফিল করার সময় বা কোনো কিছু হেল্প দরকার পড়ে তাহলে তোমরা টোল ফ্রি হেল্পলাইন নাম্বার দেওয়া আছে ওয়ান এইট ডবল জিরো থ্রি জিরো নাইন থ্রি জিরো সিক্স থ্রি এই নাম্বারে তোমরা ফোন করে জেনে নিতে পারো ডিটেলস আচ্ছা এবার দেখো কোন কোন পোস্টের জন্য সিলেকশন হবে জেনারেলি গভর্নমেন্ট সার্ভিসের এখানে গ্রুপ বি এবং গ্রুপ সি পোস্টের জন্য এখানে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে ডিফারেন্ট মিনিস্টার্স অর ডিপার্টমেন্ট অফ অর্গানাইজেশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ভেরিয়াস কনস্টিটিউশনাল বডিজ এইসব জায়গাতে তোমাদের পোস্ট কাজ করতে হবে এইসব ডিপার্টমেন্টে গভর্নমেন্টের তো দেখো এখানে প্রায় আর এবার এবারে যেটা টোটাল পঞ্চাশটার বেশি মানে পঞ্চাশটা প্রায় পোস্ট কিন্তু বেরিয়েছে ঠিক আছে যেমন পে লেভেল পে লেভেল সেভেন লেভেল সেভেনের যে পোস্টগুলো আছে যেমন এখানে যেমন আছে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার সি সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো এখানে এজ লিমিটগুলো আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কুড়ি থেকে তিরিশ কিছু কিছু আঠেরো থেকে তিরিশ হ্যাঁ আচ্ছা বিভিন্ন পোস্ট দেখতে পাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়েজ মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স এসব জায়গায় কাজ করতে হবে সিবিডিটি ইনকাম ট্যাক্স এগুলো ঠিক আছে এই সমস্ত আর এবারে নতুন যে পোস্টটা অ্যাড হয়েছে যে সেকশন হেড এই পোস্টটা ষোলো নম্বর পোস্টটা ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড এই জায়গায় কাজ করতে হবে এটা গ্রুপ বি পোস্ট এজ লিমিট হচ্ছে আঠেরো থেকে তিরিশ এই পোস্টটা এবছর নতুন অ্যাড হয়েছে আচ্ছা এবার পে লেভেল সিক্সে যেমন আছে অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যাসেকশান অফিসার এটা মানে বিভিন্ন মিনিস্ট্রি আর অর্গানাইজেশনে কাজ করতে হবে গ্রুপ বি লেভেলের পোস্ট এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট এরকম প্রচুর পোস্ট আছে তেইশ চব্বিশ পঁচিশ এখানেও একটা পোস্ট আছে যেমন অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট সিবিডিটি গ্রুপ বি লেভেলের পোস্ট এটাও এ বছরে নিউ অ্যাড হয়েছে ঠিক আছে নতুন অ্যাড হয়েছে এবারে পে লেভেল ফাইভ যেটা অডিটার এই পোস্টগুলো আছে অ্যাকাউন্টেন্ট গ্রুপ সি লেভেলের পোস্ট এগুলো সবই আঠেরো থেকে সাতাশ বছর এজ লিমিট পে লেভেল ফোরে যেমন সাব ইন্সপেক্টর ওকে মানে টোটাল সাঁত্রিশ রকমের পোস্ট আমরা দেখতে পেলাম ওকে এরকম ডিটেলস পোস্ট রয়েছে আচ্ছা তো এবার দেখো যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে ফর্ম ফিল আপটা তোমরা যেটা করতে টোটাল নাম্বার অফ ভ্যাকান্সিস অ্যাপ্রক্সিমেট বলা হয়েছে চোদ্দো হাজার পাঁচশো বিরাশিটা ভ্যাকান্সি অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা অবশ্যই অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যাকান্সি এটা বাড়তে পারে কমতে মানে কমার খুব চান্স কম কিন্তু বাড়তে পারে এটা ঠিক আছে টোটাল টেন্টেটিভ ভ্যাকান্সি এত মতন আর এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে এস এস সি ডট জিওভি ডট ইন এই ওয়েবসাইট থেকে ক্যান্ডিডেটরা কিন্তু মানে ফর ক্যান্ডিডেটস বলে টেন্টেটিভ ভ্যাকান্সি বলে সেখান থেকে কিন্তু ভ্যাকান্সিটা চেক করে নিতে পারো স্টেট ওয়াইজ জোন ওয়াইজ ভ্যাকান্সিস আর নট কালেক্টেড বাই দ্য কমিশন এটা বলে দিচ্ছে ক্যান্ডিডেট আর অ্যাডভাইস টু অ্যাপ্রোচ দ্য কনসার্ন ইউজার ডিপার্টমেন্টস ফর ইনফরমেশন প্রিটেনিং টু জোন অর স্টেট ওয়াইজ ভ্যাকান্সিস ওকে আচ্ছা এবার নেক্সট ফর্ম ফিল আপটা করতে গেলে অবশ্যই ন্যাশনালিটি সিটি সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া বা নেপাল বা ভুটানের বাসিন্দা মানে ভুটান হতে হবে আচ্ছা এবার এজ লিমিটের প্রসঙ্গে আসি এজ লিমিটের প্রসঙ্গে যে একটা কথা বলা আছে যে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনে অনলি মেল ক্যান্ডিডেটস আর এলিজিবল ফর দ্য ভ্যাকান্সি ঠিক আছে আচ্ছা বিভিন্ন এজ লিমিট আছে যেমন আঠেরো থেকে সাতাশ কিছু এজ লিমিট আছে কুড়ি থেকে তিরিশ কিছু এজ লিমিটের কিছু পোস্ট আছে আঠেরো থেকে তিরিশ এজ লিমিটের পোস্ট আছে আর আঠেরো থেকে বত্রিশ অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে মিনিমাম এজ লিমিটটা আঠেরো হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট বত্রিশ পর্যন্ত কিন্তু
আচ্ছা ইম্পর্টেন্ট যেটা কথা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে প্রথমে কিন্তু ফর্ম ফিল আপ করার সময় কিন্তু যেটা ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা বলে দিয়েছে যে ফার্স্টে কিন্তু ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন অন দ্য ওয়েবসাইট অফ দ্য কমিশন অ্যান্ড মাস্ট বি আধার অথেন্টিকেটেড মানে প্রথমে কিন্তু ক্যান্ডিডেটকে কমপ্লিট করতে হবে ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন মানে ওটিআর যেটা ওটিআর কিন্তু প্রথমে যারা নিউ ক্যান্ডিডেট আছো নিউ ক্যান্ডিডেটের জন্য কিন্তু প্রথমে ওটিআর করতে হবে ওটিআরটা কমপ্লিট করতে হবে তার আর সেটাকে অবশ্যই আধার ভেরিফাইড করতে হবে ঠিক আছে মানে ওটিআরে তোমাদের পার্সোনাল ডিটেলস দিতে লাগে এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি ওটিআরে কী কী করতে লাগে নিচেই রয়েছে তাহলে ওটি ইয়ারটা কিন্তু ফার্স্ট নিউ ক্যান্ডিডেটদের জন্য করতে হবে ওল্ড ক্যান্ডিডেটদের জন্য করার দরকার নেই কিন্তু নিউ ক্যান্ডিডেটদের জন্য নিউ ওয়েবসাইট যেটা হয়েছে এস এস সি ডট জিওভি ডট ইন এই ওয়েবসাইটে যদি কেউ ওটিআর না করে থাকো সেটা কিন্তু করতে হবে আর তারপরে কিন্তু নিউ ক্যান্ডিডেটদের জন্য তারপরে কিন্তু ওটিআর মানে তারপরে তোমাদের ফর্ম ফিল করতে হবে আচ্ছা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে এবার এখানে একটা কথা বলা হয়েছে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের ব্যাপারে এলিজিবিলিটি দেখো এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন কী লাগবে অ্যাজ অন ওয়ান ফার্স্ট অগস্ট টোয়েন্টি আচ্ছা যে পোস্টটা বলা আছে একটা পোস্ট আছে জুনিয়র স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসার সেখানে ব্যাচেলার ডিগ্রি ইন এনি সাবজেক্ট ফ্রম ইউনিভার্সিটি অর ইনস্টিটিউট অ্যাট লিস্ট সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস ইন ম্যাথামেটিক্স অ্যাট টুয়েলভ স্ট্যান্ডার্ড লেভেল এটা হতে হবে অথবা ব্যাচেলার ডিগ্রি ইন এনি সাবজেক্ট উইথ স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য সাবজেক্ট অ্যাট ডিগ্রি লেভেল থাকতে হবে যেখানে জুনিয়র স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসারের জন্য অ্যাপ্লাই করবে সেখানে এই যোগ্যতা থাকতে হবে আর স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনভেস্টিগেটার গ্রেড টু জন্য অ্যাপ্লাই করতে গেলে ব্যাচেলার্স ডিগ্রি ইন এনি সাবজেক্ট উইথ স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য সাবজেক্ট ফ্রম রেকগনাইজড ইউনিভার্সিটি অর ইনস্টিটিউট দ্য ক্যান্ডিডেট শুড হ্যাভ স্টাডিড দ্য সাবজেক্ট স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাট ডিগ্রি লেভেল ইন পার্ট ওয়ান পার্ট টু অ্যান্ড পার্ট থ্রি অর ইন অল সিক্স সেমিস্টার্স অফ থ্রি ইয়ার ডিগ্রি কোর্স আর নট অ্যান্ড নট সিম্পলি এ পেপার ইন এনি পার্ট অফ দ্য ডিগ্রি অর সিক্স সেমিস্টার অ্যাট ডিগ্রি লেভেল ঠিক আছে অর্থাৎ সিক্স সেমিস্টারে অথবা পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রি ডিগ্রি লেভেলে এই তিন এই সাবজেক্টটা কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স সাবজেক্টটা পড়ে থাকতে হবে তবে এই পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করা যাবে এছাড়া আদার পোস্টগুলোর জন্য ব্যাচেলার ডিগ্রি ফ্রম এ রেকগনাইজড ইউনিভার্সিটি অর ইকুইভ্যালেন্ট থাকলেই হবে ঠিক আছে আর পাস করে থাকতে হবে অবশ্যই এক আট দু হাজার পঁচিশের মধ্যে ফাইনাল রেজাল্ট আউট হয়ে যেতে হবে অ্যাপ্লাই করবে তাহলে কীভাবে দেখো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হাউ টু অ্যাপ্লাই যে প্রথমেই বলা হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন মাস্ট সাবমিটেড অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন অনলাইন মোডে করতে হবে অবশ্যই ফ্রম নিউ ওয়েবসাইট যেটা এস এস সির হেডকোয়ার্টারের নিউ ওয়েবসাইট এস এস সি ডট জিওবি ডট ইন ওখান থেকে অর আর একটা উপায়ও আছে থ্রু মাই এস এস সি বলে একটা অ্যাপ বেরিয়েছে থ্রু মাই এস এস সি দেখো স্মাইটা স্মলে আছে লেখা আর এস এস সি ক্যাপিটালে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন মোবাইল অ্যাপ হুইচ ক্যান বি ডাউনলোডেড ফ্রম গুগল প্লে স্টোর যেটা গুগল প্লে স্টোরে অ্যাভেলেবেল সেই মাই এস এস সি অ্যাপের থ্রু থেকে তোমরা কিন্তু ফর্ম ফিল করতে পারো অথবা ওয়েবসাইটে গিয়েও তোমরা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারো করতে পারো ফর ডিটেল ইনস্ট্রাকশন প্লিজ রেফার অ্যানেক্স আর থ্রি এবং অ্যানেক্স আর ফোরটা ভালো করে পড়ে নিতে হবে যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে সেখানে সমস্তটাই কম বলে দেওয়া আছে ডিটেল আলোচনা করে দেওয়া আছে আর আর অ্যানেক্স আর থ্রি অ্যানেক্স আর ফোর অনুযায়ী কিন্তু প্রোফর্মা ফ ওটিআর এবং অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন আর অ্যাটাচ এই ফর্ম নোটিফিকেশানটার সাথেই কিন্তু অ্যাটাচ আছে ওটিআরে কী কী দিতে হবে এবং পুরো ফর্ম ফিল কোথায় কী বসাতে হবে ডিটেলসটাই দেওয়া আছে কার কোনো অসুবিধা হওয়ার কথাই নয় আচ্ছা এখানে দেখো ফর অ্যাপ্লাইং ক্যান্ডিডেট ইজ নট রিকোয়ার্ড টু হ্যাভ প্রি এক্সিস্টিং ফটোগ্রাফ ফটোগ্রাফ কিন্তু আগের ফটো আপলোড করা যাবে না দ্য অ্যাপ্লি মানে ফটোগ্রাফ লাইভ হতে পারে অ্যাপ্লিকেশন মডিউল হ্যাজ বিন ডিজাইন টু ক্যাপচার এ ফটোগ্রাফ অফ দ্য ক্যান্ডিডেট ফিলিং অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফর দিস পারপাস দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাজ টু স্ট্যান্ড সিট বিফোর এ দ্য ক্যামেরা হোয়েন পার প্রম্পটেড বাই দ্য অ্যাপ্লিকেশন মডিউল অ্যান্ড ফলো শুড ফলো দ্য ফলোইং ইনস্ট্রাকশন হোয়াইল ক্যাপচারিং ফটোগ্রাফ অর্থাৎ লাইভ ফটো কিন্তু লাইভ ফটো কিন্তু ক্যাপচার করতে হবে ঠিক আছে লাইভ ফটো কিন্তু ক্যাপচার করতে হবে কি করতে হবে ফাইন্ড এ প্লেস উইথ গুড লাইট অ্যান্ড প্লেন ব্যাকগ্রাউন্ড সামনে বসতে হবে এনশিওর দ্য ক্যামেরা ইজ অ্যাট আই লেভেল বিফোর টেকিং দ্য ফটো পজিশন হিমসেলফ ডাইরেক্টলি ইন ফ্রন্ট অফ ক্যামেরা অ্যান্ড লুক স্ট্রেট অ্যা হেড সোজা তাকাতে হবে এনশিওর দ্যাট এখানে বলছে যে এনশিওর দ্যাট ক্যামেরা ইজ অ্যাট আই লেভেল এটা তো গেল এনশিওর দ্যাট ফেজ ইজ ফুললি ইনসাইড দ্য প্রেসক্রাইবড এরিয়া ডেলি ডেলিনেটেড বাই দ্য ক্যামেরা অ্যান্ড দিস ইজ নাই দ্য টু ক্লোজ অর নট টু ফার ইট শুড কভার দ্য এরিয়া ফুললি অ্যান্ড নো
উইল নট বি রিজেক্টেড নয় ফোর্সের গ্রাউন্ড ওকে আচ্ছা নেক্সট দেখো ফর্ম ফিল আপের জন্য ফিজ লাগছে একশো টাকা আর উমেন ক্যান্ডিডেটস অ্যান্ড ক্যান্ডিডেটস বিলংয়িং টু এসসি এসটি পিডাব্লিউবিডি এক্স সার্ভিসম্যান আর এক্সেমটেড ফ্রম ফি পেমেন্ট আর অনলাইন ফি পেমেন্টের লাস্ট ডেট আগে বলেছি পাঁচ সাত দু হাজার পঁচিশ অর্থাৎ চার সাত দু হাজার পঁচিশে ফর্ম ফিল আপ শেষ হচ্ছে পাঁচ সাত দু হাজার পঁচিশ একদিন বেশি সময় দেওয়া হয়েছে রাত্রি এগারোটা অবধি তোমাদের পেমেন্ট করার জন্য উইন্ডো অ্যাপ্লিকেশান মানে কারেকশান উইন্ডো ওপেন হচ্ছে নাইন জুলাই থেকে ইলেভেন জুলাই পর্যন্ত কারেকশান চলবে আর প্রত্যেকটা কারেকশানের জন্য কিন্তু ইউনিফর্ম কারেকশান চার্জ হচ্ছে দুশো টাকা ফর মেকিং কারেকশান ঠিক আছে মানে পার কারেকশান তোমাকে কিন্তু দুশো টাকা পে করতে হবে আচ্ছা যে সমস্ত সেন্টার অফ এক্সামিনেশান যেখানে যেখানে পড়বে যেমন হচ্ছে যেমন এখানে যেমন সেন্ট্রাল রিজিয়ানের যারা পরীক্ষা দেবে তাদের ভাগলপুর মুজাফরপুর এসব পাটনা এইসব জায়গায় বা ইস্টার্ন রিজিয়ান আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ড উড়িষ্যা সিকিম আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের হয়ে যাদের পরীক্ষা পরীক্ষা দেবে তাদের পোর্ট ব্লেয়ার ধানবাদ জামশেদপুর রাঁচি বালাসোর ভুবনেশ্বর বেরামপুর রাউরকেল্লা কর্ণাটক কে সরি কটক গ্যাংটক বারডোয়ান দুর্গাপুর কলকাতা শিলিগুড়ি ঠিক আছে সুরি ধেনকানাল পুরাম শ্রী বিজয়পুরাম এইসব জায়গায় পড়তে পারে এখানে তোমাদের রিজিয়ান অনুযায়ী এক্সাম সেন্টারগুলো সমস্তটাই দেওয়া আছে আর এবার চলে আসি সিলেবাসে ঠিক আছে সিলেবাস যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে যে সিলেবাস হচ্ছে যে দুটো টায়ারে পরীক্ষা হচ্ছে টিয়ার ওয়ান টিয়ার টু দুটো টিয়ারে হচ্ছে বাট ফার্স্ট ইয়ারে যেটা থাকছে যে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স থাকবে পঁচিশটা কোয়েশ্চেন জেনারেল অ্যাওয়ারনেস পঁচিশটা কোয়েশ্চেন কোয়ান্ট পঁচিশটা ইংলিশ পঁচিশটা টোটাল পঞ্চাশটা পঞ্চাশ নম্বর করে নাম থাকবে অর্থাৎ টোটাল হচ্ছে দুশো নম্বর দুশো নম্বরের পরীক্ষা হবে একশোটা কোয়েশ্চেন থাকছে একশোটা কোয়েশ্চেনের জন্য টাইম হচ্ছে এক ঘন্টা ঠিক আছে এক ঘন্টা অ্যান্ড টায়ার ওয়ান উইল কনসিস্ট অবজেক্টিভ মাল্টিপল টাইপ কোয়েশ্চেন উইন বোথ ইংলিশ অ্যান্ড হিন্দি এক্সেপ্ট ইংলিশ সেকশানটা শুধু ইংলিশে থাকবে আদার ওই সব সেকশানে হিন্দি ইংলিশে থাকবে অ্যান্ড দেয়ার উইল বি নেগেটিভ মার্কিং ফর পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফর ইজ রং অ্যান্সার অর্থাৎ হাফ নেগেটিভ মার্কিং মানে নেগেটিভ মার্ক দুটো ভুলে একটা কাটা এরকম ঠিক আছে মানে একটা ভুলের জন্য হাফ নাম্বার কাটা যাবে একটা ভুলের জন্য আচ্ছা এবার টায়ার টিয়ার টু যে এক্সামিনেশান টিয়ার টুতে থাকবে সেকশান ওয়ান এবং সেকশান টু আর সেকশান ওয়ান সেকশান ওয়ানের মধ্যে দুটো সেকশান ঠিক আছে তিনটে সেকশান সেকশান ওয়ান সেকশান টু সেকশান থ্রি আচ্ছা সেকশান ওয়ানটা হবে টোটাল দু ঘন্টা পনেরো মিনিটের এখানে প্রথম সেকশান সেকশানে ম্যাথামেটিক্যাল আর রিজনিং থাকছে তিরিশটা তিরিশটা টোটাল ষাটটা কোয়েশ্চেন তিন নম্বর করে টোটাল একশো আশি নাম্বার সেকশান টুটে ইংলিশ অ্যাওয়ারনেস ইংলিশ আর জেনারেল অ্যাওয়ারনেস থাকবে ইংলিশ পঁয়তাল্লিশটা জেনারেল অ্যাওয়ারনেস পঁচিশটা টোটাল সত্তরটা কোয়েশ্চেন তিন নম্বর করে দুশো দশ নাম্বার ঠিক আছে তো এই প্রত্যেকটা সেকশান কিন্তু এক ঘন্টা করে অর্থাৎ মানে এই যে এখানে ষাটটা কোয়েশ্চেনের জন্য এক ঘন্টা টাইম পাবে এখানে সত্তরটা কোয়েশ্চেনের জন্য তোমরা এক ঘন্টা টাইম পাবে ওয়ান আওয়ার ফর ইচ সেকশান ইচ সেকশান আর কম্পিউটার বেসড কম্পিউটার নলেজ টেস্ট সেকশান থ্রিতে থাকবে কুড়িটা কোয়েশ্চেন থাকবে তিন নম্বর করে ষাট নাম্বার এটার জন্য পনেরো মিনিট টাইম ঠিক আছে এই সেকশানটার জন্য পনেরো মিনিট আগের দুটো সেকশানে এক ঘন্টা লাস্ট সেকশানটার জন্য পনেরো মিনিট টাইম আর সেকশান টু যেটা এটা পনেরো মিনিটের একটা সেকশান আছে সেশান টু সেশান টু সরি সেশান টু এখানে সেকশান এটাকে চার নম্বর সেকশন বলা হচ্ছে এখানে ডেটা এন্ট্রি স্পিড টেস্ট হবে ওয়ান ডেটা এন্ট্রি টাস্ক দেওয়া হবে যেটা এখানেও এটা এটার জন্য ফিফটিন মিনিটস টাইম থাকবে ঠিক আছে ফিফটিন মিনিটস ফর ইচ সেকশান থ্রি অ্যান্ড ফোর এখানেও ফিফটিন মিনিটস টাস্ক মানে পনেরো মিনিটের মধ্যে একটা ডেটা এন্ট্রি করে মানে দেখাতে হবে আর পেপার টুতে স্ট্যাটিস্টিক্স থাকবে একশোটা কোয়েশ্চেন দুশো নাম্বার টোটাল দু ঘন্টা টাইম এটার জন্য আলাদা আচ্ছা এবার দেখে নাও যে কাদের কাদের পরীক্ষাগুলো দিতে হবে যেমন কোন কোন পরীক্ষাটা কাদের দিতে হবে সেটা একবার ক্লিয়ার করে নাও যেমন টিয়ার টিয়ার টুতে তাহলে থাকছে পেপার ওয়ান পেপার টু দুটো পেপার থাকছে অ্যান্ড সেপারেট শিফটস বা ডেতে হবে সেপারেট শিফটে বা সেপারেট শিফটেও হতে পারে সেপারেট ডেতে হতে পারে পেপার ওয়ানটা পেপার টুটা আলাদা দিনেও পরীক্ষা হতে পারে অথবা একই দিনের আলাদা শিফটে হতে পারে আর পেপার ওয়ান যে পরীক্ষাটা ইজ কম্পালসারি ফর অল দ্য পোস্ট মানে পেপার ওয়ান এই যে পেপার ওয়ান যেটা পেপার ওয়ান অর্থাৎ সেকশান ওয়ান অর্থাৎ সেকশান ওয়ান এবং সেকশান টু মানে একদম হচ্ছে যে এই সেকশান ওয়ান টু থ্রি এবং সেকশান ফোর অবধি মানে ডেটা এন্ট্রির অবধি কিন্তু সবার জন্য কম্পালসারি ঠিক আছে এক প্রথম 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 টায়ার টিয়ার ওয়ান তো সবার জন্য কম্পালসারি হলো যারা যারা টিয়ার ওয়ান কোয়ালিফাই করবে তাদের টিয়ার টু দিতে হবে টিয়ার টু সবার জন্য কম্পালসারি হচ্ছে সেশান ফোর অবধি একদম সেকশান ফোর অবধি ঠিক আছে বা সেশান টু অবধি ওকে অর্থাৎ এক ঘন্টা এক ঘন্টা দু ঘন্টা এবং পনেরো পনেরো তিরিশ মিনিট এই দু ঘন্টা তির
কম্পিউটার এবং ডিটে ডেটা এন্ট্রি এখানে পেপার ওয়ান উইল বি কন্ডাক্টেড ইন টু সেশন সেশন ওয়ান সেশন টু সেম ডেতে হবে কিন্তু সেশন ওয়ান সেশন টু মানে যে আড়াই ঘন্টার পরীক্ষাটা আড়াই ঘন্টার পরীক্ষাটা বা আড়াই ঘন্টার পরীক্ষাটা কিন্তু সেম ডেতেই হবে একই দিনে পরীক্ষা হবে এবার পরীক্ষার সিলেবাসগুলো সমস্তটাই দেওয়া যায় নেগেটিভ মার্কিং থাকবে ওয়ান মার্ক ফর ইচ রং অ্যাঙ্সার ইন সেকশন ওয়ান সেকশন টু অ্যান্ড সেকশন থ্রি অফ পেপার ওয়ান অ্যান্ড পয়েন্ট ফাইভ জিরো ইচ ফর পেপার টু মানে স্ট্যাটিস্টিক্সটা ওয়াটার হাফ আর বাকিগুলোতে স্ট্যাটিস্টিক্সের আগে অবধি সব ওয়ান মার্ক করে নেগেটিভ মার্কিং হ্যাঁ এখানে ডেটা এন্ট্রি টেস্ট সম্পর্কে ডিটেলসে দিয়েছে যে দেখো যেটা বলছে ফিফটিন মিনিটসে একটা ডেটা এন্ট্রি টাস্ক তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে স্কিল টেস্ট উইল বি কন্ডাক্টেড ফর এ প্যাসেজ অফ টু থাউজেন্ড কি ডিপ্রেশন ফর এ ডিউরেশন অফ ফিফটিন মিনিটস টু থাউজেন্ড কি ডিপ্রেশন তাতে টাইম দিতে হচ্ছে পনেরো মিনিটের মধ্যে ঠিক আছে এই ইনফরমেশান অ্যাবাউট ইভালুয়েশন অফ টাইপিং টেস্ট কীভাবে ইভালুয়েট হবে এর অর কতগুলো মানে ভুল করলে কীরকম এর অরের কীরকম মার্কস ক্যালকুলেশন হবে সেগুলো সব নিউ ওয়েবসাইটে কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে তোমরা দেখে নিতে পারো আর এটা কিন্তু কোয়ালিফাইং ইন নেচার ডেটা এন্ট্রি অপারেটার এই ডেটা এন্ট্রি টাস্কটা অফ কোয়ালিফাইং ইন নেচার আচ্ছা পরীক্ষার সিলেবাসটা ডিটেলসে দেওয়া আছে এখানে সিলেবাস ইন্ডিকেটিভ সিলেবাস এখানে দেওয়া আছে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স থেকে এই সব চ্যাপ্টার্সগুলো জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের এই চ্যাপ্টারগুলো কোয়ান্টাই চ্যাপ্টার্সগুলো এগুলো সমস্তটা তোমরা ডিটেলসে এই নোটিফিকেশানটা পেয়ে যাবে নোটিফিকেশানটাই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে অ্যাড করা রয়েছে ওকে তো এগুলো দেখে নিও আর যেটা ইম্পর্টেন্ট যে মানে করার আগে ফর্ম ফিল করার আগে তোমরা কিন্তু অবশ্যই আর এখানে মোড অফ সিলেকশান যেটা মিনিমাম কোয়ালিফাইং মার্কস টায়ার ওয়ান সেকশন ওয়ান সেকশন টু সেকশন থ্রি এর জন্য অফ পেপার ওয়ান অফ টায়ার টু অ্যান্ড পেপার টু অ্যান্ড অফ টায়ার টু এক্সামের জন্য মানে ইউআরদের জন্য থার্টি পার্সেন্ট ওবিসিতে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এগুলোর অল আদার ক্যাটাগরিস টোয়েন্টি পার্সেন্ট ঠিক আছে আর এগুলোর এর অরের ডিটেলসটাও এখানে দেওয়া আছে দেখে নেবে আর যথারে যারা যারা এক ফর্ম ফিল করতে কোনো অসুবিধা হলে তোমরা কিন্তু এই ফর্ম ফিল সঙ্গে এখানে ডিটেলসে কিন্তু ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন প্রসেস থেকে ডিটেলসটা কিন্তু এখানে ফিল আপ করা আছে কীভাবে ইউজার নেম রেজিস্ট্রেশন পাসওয়ার্ড দিতে হবে পাসওয়ার্ড জেনে তারপরে যে স্টেপগুলো ঠিক আছে পার্সোনাল ডিটেলস ফিল আপ করা বা তারপরে হচ্ছে পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করতে হবে তারপরে অ্যাডিশনাল ডিটেলস দিতে হবে তারপরে হচ্ছে ডিক্লারেশান দিতে হবে এগুলো কিন্তু তারপরে কন্টিনিউতে প্রেস করতে হবে এরকম করে কিন্তু ডিটেলসটা তোমাদের কিন্তু তোমাদের সামনে তুলে যাচ্ছে কোন পয়েন্টে কী কী বসাবে সেটা কিন্তু এখানে ডিটেলসটা রয়েছে ঠিক আছে একদম তোমরা এখানে চেক করে করে দেখে দেখে তোমরা কিন্তু ফর্ম ফিল আপটা কমপ্লিট করে দেবে প্রত্যেকে যারা যারা এলিজিবেল আছো আর লাস্ট ইয়ারে কিন্তু মানে আউট অফ দুশোর মধ্যে ইউআরদের জেনারেলি মনে পড়ছে ওয়ান ফিফটি থ্রি মতন অ্যারাউন্ড ওয়ান ফিফটি থ্রি মতন কাট অফ এরকম গিয়েছিল মানে এটা আর এমনি জেনারেলি ইউআরদের জন্য এটা অবশ্যই ইউআরদের জন্য ইউআর লাস্ট মানে হচ্ছে দু হাজার চব্বিশ সালের কথা বলছি ওয়ান ফিফটি থ্রি মতন বা এছাড়া ওই ও বি সি ক্যান্ডিডেটদের জন্য গেছিল ওয়ান ফর্টি সিক্স মতন কাট অফ আউট অফ টু হান্ড্রেড এছাড়া এস সি ক্যান্ডিডেটের জন্য ওয়ান ফ ইডাব্লিউ এসদের জন্য ওয়ান ফর্টি টু এস সিদের জন্য ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স এস টি ক্যান্ডিডেটদের হান্ড্রেড ইলেভেন মতন এরকম নিয়ার অ্যাবাউট এরকম কাট অফ নাগাদ গিয়েছিল ওকে তো থ্যাংক ইউ তোমরা প্রত্যেকে এখান থেকে ডিটেলস পেয়ে যাবে এগুলো সমস্তটাই তোমরা দেখে নিতে পারবে পোস্টের ডিটেলস এবং অ্যানেক্সারগুলো প্রত্যেকে যার যে অ্যানেক্সার প্রয়োজন সেগুলো কিন্তু তোমরা এখান থেকে স্টাডি করে নিতে পারবে ওকে থ্যাংক ইউ